Bonjour, bonjour à toutes. Euh, comment il est Toujours avec euh, plaisir que m'y retrouve Azot à TLA pour euh, parler euh, un peu de l'actualité, euh, ce qui se passe dans notre pays, euh, La Réunion, mais aussi euh, ailleurs, à travers le monde. On va parler un peu de l'actualité euh, nationale et aussi euh, internationale. Alors, on va parler du Covid-19 justement euh, à TLA avec euh, la préfecture qui annonce 147 euh, nouveaux cas entre le 24 et le 25 novembre. Euh, novembre. Alors, mais ça n'a pas trop trop développé le Covid-19. Demain, a fait un petit point assez intéressant euh, dessus, euh, vu que tout le monde y, y en parle. Et puis, moi aussi, euh, des fois, il parle un peu trop de Covid aussi. Il faut laisser de vous repose un peu de temps en temps. Alors, on va parler aussi de la mort de Diego Maradona, Maradona qui fait la une de l'actualité. Alors, qui connaît, c'est qui euh, Diego Maradona. C'est un grand footballeur qui a marqué son temps. Il est mort d'une crise cardiaque. Il euh, y a un micro ou avant-hier, il est mort euh, de ça, donc euh, il semblait moins intéressant de, de parler justement de Diego euh, Maradona. Nous va parler aussi euh, de la violence que les faits à Ban Madame hein, depuis euh, des années. Ben, ces affaires-là, ils durent et projet par petit projet, ben, là, fin de mettre en place. Ben, là, ben, là, il fait euh, quand même pas mal les affaires pour Bonne euh, Madame là, mais euh, la violence, il paraît euh, pour Bonne Femme Réunionnais, il monte jusqu'à 15%, quasiment euh, un tiers de, euh, quasiment il y arrive presque un tiers de, de la population. Ben, euh, Madame Réunionnais, il gagne le coup avec votre bonne conjoint. Elle est assez grave, la situation, qu'on voit. Il fait quasiment un bon paquet, tout ça. Hein. Donc, elle dit euh, bonne forme Réunionnais. Elle dit pas aussi euh, si on a bonnes oreilles en dedans ou si on a bonne maorez ou bonne euh, comment, euh, <rire> ou d'autres personnes dedans. Ils mettent toutes dans le même panier. Bon, ben, là-dessous, nous, est très bien que chaque fois que Bané met en place les affaires. Depuis des années, elle a essayé de faire. Elle a pas gagné, elle a pas gagné fait. Et là, ben, là, il essaye de, de, de faire quelque chose. Euh, avec des numéros qui euh, a été mis en place pour signaler euh, tout ça. Mais euh, malgré tout, hein, les bonnes affaires, ils persistent. Hein, donc euh, euh, voilà, non, encore un, un affaire, il faut qu'il arrête aussi. Hein, justement, la violence fait aux bonnes formes. Et euh, bon, ben, dans notre pays, malheureusement, on est comme ça. Et il n'y a point rien que dans notre pays. Quand on nous parle de la violence fait euh, avec, avec euh, bonnes formes, euh, ben, il y en a d'autres pays, elle est encore pire que nous encore. Hein. Nous, c'est un pays euh, arabe, elle est encore pire. C'est un pays euh, d'Afrique où euh, les bonnes formes les mal menées euh, dans tous les sens. Et quand il dit euh, la Réunion, il y en a 15%, euh, 15 de, de machin. Et il faut compter aussi à la France, parce que la France, c'est un des pays où ça aussi, euh, ben, là, il euh, te toche le bonnes formes euh, comme qu'il faut. Et donc, la loi, la plupart du temps, il rouvre pas le yeux là-dessus. Bon, on a deux trois associations, la Vigne a un peu l'argent pour gagner. Bon, ben là, là rouvre euh, la bataille monte au créneau pour pour faire ça, mais il faut pas rester simplement sur le point de vue euh, de loi, mais partir un peu plus loin, essayer de trouver une solution pour que tout ça y arrête. Et puis quand deux personnes n'y aiment plus un à l'autre, euh, la seule solution, c'est de euh, bah, de quitter, de partir. Hein. On va dire moins que les pas les faciles de dire euh, quitte le moon euh, aller, mais euh, bah, après euh, c'est un choix à faire. Hein. Quand il dit aussi bonne forme euh, qui gagne le coup, il y en a aussi bonne bouge aussi qui gagne le coup aussi. Hein. Il y en a plusieurs catégories maintenant. Maintenant, les... il y en a plusieurs, hein. il y en a plusieurs catégories. Hein. La loi donc qui fait le nécessaire pour voter des lois en espérant que tout ça va arrêter. Moi, il va fermer la parenthèse là-dessus. Moi, il ne connaît pas trop trop le, le, le ma part, trop trop rentre dans le système de machin. Vous connaissez ici la réunion. Il tape bon peu, n'a bon peu de monde. Il tape d'autres formes. Hein, donc, euh, et dans une forme aussi, il tape d'autres bougs aussi. Hein, donc, euh, il y a, il y a une histoire de couple assez assez Il faut mettre en place des actions, comme il dit. Après, il y a bien voir la situation. Alors moi, on en y parlait un petit peu aussi là sur le Emmanuel Macron, euh, que l'a fait son intervention euh, justement dans une bonne, euh, si bonne télé, tout ça. Et moi, on a récupéré un extrait euh, justement où ça, Emmanuel Macron, il parle un peu de, de tout ça. Nous écoute, après nous revient avec la suite de bonnes informations en créole réunionnais. Dans certaines régions, elles demeurent très préoccupantes. Nous avons encore devant nous plusieurs semaines pour atteindre les objectifs que j'avais fixés qui permettent de contrôler l'épidémie et donc de stabiliser le nombre de contaminations autour de 5000 personnes par jour et d'avoir entre 2500 à 3000 personnes en lit de réanimation. Aussi, je m'adresse à vous ce soir pour vous dire qu'il nous faut poursuivre nos efforts. Quels sont nos objectifs Sauver des vies au maximum, maîtriser l'épidémie, tout en prenant en compte à chaque fois au mieux les autres malades, l'isolement de certains, notre économie et ce qui fait la vie. 
l'éducation, la culture, le sport, notre art de vivre. Adapter la réponse au territoire, en particulier pour nos Outre-mer, où des plans spécifiques par territoire seront prévus. Pour ce faire, il nous faut continuer pendant plusieurs semaines à éviter nombre d'activités dans des lieux clos qui accélèrent la diffusion du virus et limiter au maximum les rassemblements. À partir de là, je veux pouvoir ce soir nous fixer un cap, un calendrier et esquisser des perspectives. Une nouvelle étape s'ouvrira à partir du samedi 28 novembre matin. Il y a d'abord ce qui ne va pas changer. Le confinement adapté et donc le système de l'attestation resteront en vigueur car c'est ce qui nous a permis d'obtenir ces bons résultats. Il faudra donc continuer à rester chez soi, à télétravailler quand cela est possible, à renoncer aux réunions privées, aux rassemblements familiaux et à tous les déplacements non nécessaires. Mais dès samedi prochain matin, plusieurs changements seront réalité. D'abord, les déplacements pour motifs de promenade ou activité physique en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 km et pour 3 heures. Les activités extrascolaires en plein air seront à nouveau autorisées. Pour les cultes, les offices seront à nouveau permis dans la stricte limite de 30 personnes. Enfin, et je sais combien l'attente est grande et combien cela participe à notre quotidien, à la vie de nos centres-villes, de nos centres-bourgs, enfin donc, tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile reprendre, mais dans le cadre d'un protocole sanitaire strict, qui a été négocié avec l'ensemble des professionnels que je veux ici remercier. Les commerces et les services pourront donc rouvrir, selon ces règles, jusqu'à 21 h au plus tard. Les librairies, les disquaires, les bibliothèques et archives pourront aussi rouvrir dans ces conditions. La deuxième étape, ce sera le 15 décembre. Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5000 contaminations par jour et environ 2500 à 3000 personnes en réanimation, nous pourrons alors franchir un nouveau cap. Alors, le confinement pourra être levé. Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille. Il faudra au maximum limiter les déplacements inutiles, souffler et se retrouver, oui, mais j'en appelle à votre sens des responsabilités, il ne s'agira pas à coup sûr de vacances de Noël comme les autres. Les activités extrascolaires en salle, pour l'accueil des enfants durant les fêtes, seront à nouveau autorisées avec des règles strictes. Les salles de cinéma, les théâtres, les musées pourront reprendre leur activité toujours dans le cadre des protocoles sanitaires qui ont été négociés. Et un système de redattage permettra d'organiser les représentations en fin de journée. Je veux ici dire combien je remercie et combien nous soutenons tous les acteurs de la culture, à qui, je le sais, nous avons tant demandé, mais qui ont tenu, qui ont créé, innové, su trouver de nouveaux publics dans ce contexte si difficile. Nous avons besoin d'eux. Nos concitoyens ont besoin, en effet, de pouvoir avoir une vie, si je puis dire, et des activités au maximum, mais la culture est essentielle à notre vie de citoyenne et de citoyen libre. Des contraintes fortes demeureront toutefois durant cette période. Les grands rassemblements seront interdits, ainsi que tous les événements festifs dans les salles allouées. Tous les lieux qui, comme les parcs d'attractions, les parcs d'exposition, sont susceptibles de rassembler un grand nombre de personnes venant de régions différentes resteront fermés. De même, les bars, les restaurants, les discothèques ne pourront rouvrir leurs portes malheureusement durant cette période. Concernant les stations de sport d'hiver, une concertation a été engagée par le gouvernement avec les élus locaux et les professionnels. Les décisions seront finalisées très prochainement. Mais il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes et bien préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions. Nous nous coordonnerons sur ce point avec nos voisins européens. La logique de toutes ces décisions est la même. Au maximum, limiter toutes les activités qui multiplient les rassemblements, conduisent les gens à se rassembler sans protection dans des lieux clos et permettre progressivement de rouvrir les activités 
où l'on peut se protéger et où les distances, où les gestes barrières sont possibles. Partout sur le territoire, durant cette période, donc à partir du 15 décembre, un couvre-feu de 21h à 7h du matin sera mis en place. Nous pourrons circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre pour partager ces moments en famille, mais les rassemblements sur voie publique ne seront pas tolérés. Durant toute cette période, vous aurez un rôle central pour notre réussite collective. Les réunions privées doivent au maximum limiter le nombre d'adultes ensemble dans une même pièce, à un même moment. Et nous devons tous veiller à respecter les règles sanitaires entre nous pour protéger chacun. L'étape suivante sera pour le 20 janvier. En effet, à cette date, nous aurons le recul suffisant au retour des fêtes de fin d'année. Vous le savez, il nous faut toujours une quinzaine de jours pour voir exactement les conséquences de la modification de nos comportements. Et donc, c'est au tour de 20 janvier que nous, du 20 janvier que nous pourrons alors prendre, si cela est possible, de nouvelles décisions d'ouverture. Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5000 cas par jour, les salles de sport et les restaurants pourront rouvrir et le couvre-feu pourra être décalé. Les lycées, qui bien souvent aujourd'hui fonctionnent par demi-classe, pourront à ce moment-là être pleinement rouvert avec la totalité des élèves présents durant les cours. Quinze jours plus tard, ce sont les universités qui pourront reprendre les cours avec là aussi une présence physique de tous les élèves. Nous ferons ainsi le point tous les quinze jours sur la situation sanitaire. Dans certaines régions. Voilà, donc euh, Emmanuel Macron, le président français, là, que l'a fait son intervie euh, intervention, m'a fait juste un petit extrait, hein, puisque l'interview dure quand même assez longtemps, plus de 26 minutes. Donc juste pour faire profiter les autres un petit peu, quelque chose que quelques affaires il a dit. Et puis il nous va revenir, bien sûr, tout au long de, euh, de la semaine jusqu'à sa prochaine intervention. Et puis il est là aussi le Premier ministre Jean Castex, euh, qui doit justement euh, venir par la suite pour, euh, bah, pour achever de dire ce que lui, euh, ce que Macron l'a dit. On nous va parler, nous va revenir à la réunion avec euh, rappel à Zot, euh, qu'il y a eu un foyer de contamination du côté le CHU Nord, euh, bah, c'est Banac qui indique ça. Le centre hospitalier universitaire a annoncé ça mardi 24, 4 infirmiers et 3 aides soignants, 2 agents de service là-bas du côté euh, interne qui a été testé positif au Covid-19. Rassure Azot, hein, ben là, il prend le, ben là, il est à l'hôpital là-bas, il, il fait le nécessaire pour pouvoir euh, faire en sorte que tout ça, il, il se passe dans les, euh, dans les bonnes conditions. Déjà 6h13 minutes sur TD créole, mais remercie à Zot, là, les bien connectés euh, sur euh, la télé. Euh, plus sur la télé la plupart du temps que sur Facebook. Et moi, salut aussi, nous de Dallon du côté de, de Facebook. Et puis, euh, la rediffusion de ce journal-là, elle est aussi euh, sur euh, YouTube pour les personnes. Ben, la point YouTube, elle n'a pas regardé la diffusion de euh, ce matin. Mis par la Zot aussi de la population des dix euh, communes euh, avec la sécheresse, hein, euh, il devrait euh, compter, euh, il devrait respecter hein, les règles euh, comme pas arroser les plantes, pas laver l'auto ou encore euh, pas remplir la piscine. Euh, bah, les bonnes mesures là, les spécialement pour euh, dix communes euh, que euh, qui euh, subit de plein fouet euh, la sécheresse, la possession Saint-Leu, Silaos, les Avirons, Brapanon, Saint-André, la Plaine des Palmes, Sainte-Marie, euh, Salazie. Saint-Denis. On me rappelle à autres que les interdits de laver l'auto, tout ça là, les vrais, il y a un peu de monde, la tête mais dure, donc vous voyez, autres affaire. Euh, c'est comme si on l'a on l'a rien dit hein, donc de mon dieu tu payes de l'eau tu payes ici tu payes là bas euh, donc euh, c'est assez compliqué pour autres de pas euh, de respecter certaines règles et pour autant il faut hein, donc euh, sur dans ce monde où ça nous vit où ça de moon n'a rien que la plupart du temps c'est atteint rien que la couillonise dans la tête hein, la point de travail vous fait donc euh, bah, il passe de temps à à pas écouter certaines choses qui disent autres que les importants dans la vie quand même hein, de l'eau que euh, dire où lave pas c'est lave pas le tout c'est vrai qu'on lui fait un peu malheureux de voir de l'auto sale devant le cas là-bas. Donc bon, après, il faut prendre la patience. On a du nettoyage à sec, euh, tout ça. On a des, des solutions, voilà. Euh, nous va revenir euh, justement sur le Parlement euh, européen qui, euh, de, non, le ouais, l'UE, l'Union européenne, qui souhaite euh, encore mettre des taxes. 
Donc, euh, la France, c'est un pays, hein, l'Europe, c'est un pays où ça n'est pas un pays qui beaucoup de taxes, mais par contre, euh, bah, Zot y invente des taxes et des taxes et des taxes. Alors, bien vite, Zot, écoutez là tout de suite hein, les nouvelles euh, taxes qui doit, que l'UE compte mettre en place. Franchement, si Zot écoute bien, Zot va bien voir que là, c'est un peu euh, du n'importe quoi. Hein. Les Européens veulent que l'UE prenne des mesures décisives pour faire face aux conséquences du coronavirus. Mais pour financer la reprise et investir dans l'avenir, l'UE a besoin d'un budget bien plus ambitieux. Selon les députés européens, un tel budget serait possible grâce à de nouvelles ressources propres à l'UE, en imposant de faibles taxes sur les déchets plastiques, par exemple. Why we need new own resources? Because we don't want to increase the national contributions. We don't want to burden the taxpayers. L'économie de l'UE est en forte récession. Le Parlement demande à ce que les ressources propres perçues par l'UE soient plus importantes pour financer la reprise, sans en faire porter le poids aux générations futures. L'idée, c'est surtout de ne pas faire payer les citoyens européens, mais de faire payer ceux qui ne contribuent pas à la hauteur, ceux qui n'assument pas leur juste part d'impôt. C'est faire payer les gens du numérique qui sont sortis gagnants de cette crise, faire payer les entreprises qui pratiquent l'optimisation fiscale, faire payer les entreprises chinoises qui polluent et qui n'ont que faire de nos normes. Les députés ont proposé plusieurs solutions pour augmenter les recettes sans que cela ne pèse sur les citoyens ordinaires. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les services numériques tels que Facebook ou Google et la taxe sur les transactions financières. Dans le contexte du pacte vert, le Parlement propose également des ressources propres pour lutter contre le changement climatique. Des recettes issues du système d'échange de quotas d'émissions carbone, une contribution fondée sur les déchets plastiques ou un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Pour agir contre le changement climatique, investir dans les jeunes générations et financer la reprise, l'UE doit être plus autonome. Le Parlement ne soutiendra pas le prochain budget à long terme s'il n'inclut pas une réforme des sources de recettes. Voilà les taxes pour les pays, les pays qui respectent pas, pour les trucs comme Amazon, Google, le truc, des affaires comme ça. Nous connaît tout ça, et ça retombe sur nos têtes, sur le malheureux, ça gagne sur les dents. Hein. Bah, si ça augmente de l'autre côté, les sûrs et certains va, euh, va augmenter aussi. Euh, bah, C'est un, un affaire qui, qui, qui part dans les deux sens. Hein. La plupart du temps, quand Banaï fait des lois comme ça, bah, c'est qui gagne sur les doigts. La plupart du temps, c'est euh, des euh, euh, des gens comme nous, hein, des gens qui, euh, des consommateurs qui gagnent. Hein. Après, ils disent où c'est Banna, vous êtes là pour mettre des taxes. Et ce qu'il faudrait bien savoir, bien dire euh, à tous ces bonnes machins européens, tout ça, ces bonnes ministres qui causent, la plupart du temps, c'est euh, ces grosses sociétés-là qui dirigent les bonnes pays. Regarde un petit peu avec le Black Friday, là, euh, que ça Amazon l'a dit. Amazon l'a dit, laisse Amazon un petit peu de marge, parce que apparemment, euh, ben, c'est Amazon qui décide qui fait ou qui ne fait pas, euh, qui gère là, ce, ce affaires-là. Donc, euh, quelques affaires à, à suivre. Euh, bien, euh, comme qu'il faut. Et puis, on va passer, avant de euh, continuer sur l'actualité euh, euh, notre euh, pays, on va, par, euh, va parler de la dette du Covid-19. Alors, la dette du Covid-19, c'est un affaire important. Personne ne cause pas de ça. Tout le monde dit, oh, on a des millions, on a des milliards, euh, la donne ici, ben là, il y en a des gros, gros projets euh, pour faire. Euh, et écoute bien ce bougla là, Barouin, quoi, il dit, euh, vous êtes va dire moins que ça se t'y pense euh, par la suite. Cette question de la dette euh, du Covid est une question qui va euh, euh, couvrir plusieurs générations. Vous savez par exemple que Hollande, qui était un pays qui était appuyé sur des marais, pour assécher ces marais et construire ce pays, ils ont fait une dette au 7e siècle, quelque chose comme ça, qu'ils continuent de rembourser. Donc une dette perpétuelle, c'est possible. Ça veut dire qu'on rembourse uniquement euh, les intérêts et le, et le capital. Et il s'inscrit sur 5 ans, 4, 50 ans, 80 ans, un siècle. C'est possible. Donc il faut aussi être mesuré et rassurant sur ce sujet. En tout cas, ça ne peut pas se traduire par des impôts. On est déjà numéro un sur les prélèvements obligatoires. Il faut plutôt imaginer comment relancer l'activité économique par une baisse de la fiscalité que augmenter les taxes et les impôts pour asphyxier ce qu'il restera d'activité. Cette question de la dette... Euh, 
Voilà, donc euh, Baroin qui parlait de la dette, euh, bah, la dette du Covid. Hein, nous, tout le monde y en parle, euh, ils mettent ça de côté, mais bah, il est bien réel. Et, et donc, c'est des générations et des générations euh, par la suite va payer. Il est vrai que le gouvernement, il donne un peu l'argent, il donne de bon peu de affaires, mais il bah, va falloir rembourser. Donc, euh, si nous ne gagnons pas en tant que vivants, nous, bonnes camarades, on euh, va rembourser par la suite. Hein, donc, euh, on va parler des voitures électriques euh, hybrides. Euh, bah, il paraît que c'est le roi, c'est les rois de la pollution. Euh, c'est le droit de la pollution d'après des études qui ont été faites ben, le taux électrique sur toutes les voitures hybrides là, il consommerait plus qu'un Porsche Cayenne si tu rends en compte euh, le, le, les histoires hein, disons, les, euh, c'est de l'énergie propre les trucs électriques et alors que derrière ben, là, il, avec les études disons, nous, il consomme plus que il pollue plus qu'un loto euh, normal c'est justement par rapport euh, ben, quand il est en pleine charge quand il charge la batterie euh, quand il est hybride il veut dire que la voiture le moteur il charge la batterie quand il n'y a plus de batterie du tout et c'est là la consommation euh, les, vraiment excessif. Euh, ben, Poudre Moon, euh, il conduit avec la clim. Zotti remarque bien que moteur, il tient bien. Et euh, la consommation euh, gasoil ou l'essence, euh, euh, il, il grimpe facilement, justement, quand on utilise euh, la clim. Ben, il est pareil pour les voitures hybrides euh, euh, que ben, là, ils vendent là. Et d'ailleurs, ça l'est assez cher euh, quand même. Et euh, les pas à la portée de tout le monde. Est-ce que Banna veut faire aussi euh, un histoire vendre rien, euh, le taux les accessibles rien qu'à Ban de Moon, c'est les riches, hein, donc euh, ou sinon ça en dette à haut dans des crédits pas possible pour pouvoir euh, rouler euh, dans un le taux. Mais nous connaissons ici à la Réunion là c'est compliqué. À la Réunion ici n'a rien que la cote. Et puis euh, les transports en commun, c'est pas demain la veille que ça y ça est en place à 100%. Hein. On va faire que euh, le littoral comme midi et après pour monter dans les hauts c'est un peu euh, compliqué. Ben d'ailleurs quand on regarde de Moon, ça prend le bus. Ben là, le, si on la rate le bus, ben elle est compliquée. Elle n'a plus d'autres bus. Hein. Et puis, euh, des fois, la plupart du temps, le bus est plein. Vous ne pouvez pas rentrer euh, du tout euh, en dedans. Euh, nous va parler euh, du causement la réunion avec euh, n'a point de médicaments pour maloki ben quand même on les maloki ben la point de médicaments pour ça les paroles médicaments à la pharmacie euh, la point et euh, voilà un petit peu ce, ce mot là ben il veut dire ce qu'il euh, veut dire euh, nous va parler du mot la moukate euh, ben la moukate c'est un mot euh, qui est vraiment sale hein, donc c'est quelqu'un euh, qui dit où euh, la moukate, ou dit où la moukate, il veut dire où c'est quelqu'un de, de, de sale. Voilà, ça c'est tang plein euh, qui euh, le bout le bout qui mange tang plein là, donc euh, euh, ben, il mange pas tang plein, t'es quoi il veut dire? <rire> Nous va parler euh, de la météo à 23. Le temps, il passe très, très vite. Bon, attention, la chasse tangue, il ne pas si elle est ouverte, mais en tous les cas, ben, par contre, avec la forêt de Maïdo, là, pour le feu, là, ben, tu sais, il y a un tangue grillant, là, ben, non <rire> La Réunion, le soleil, elle est euh, presque partout, euh, me dirais, avec, euh, en fin de matinée, début d'après-midi, on commence à couvrir un peu partout et il y aura un peu de pluie euh, dans euh, les hauts, tout ça. Du côté de l'île Maurice, le temps sera couvert avec la pluie par place. Hein, D'après ce qu'il dit, hein, plutôt en fin de matinée, l'île Maurice commence à gagner la pluie. Et puis, dans l'après-midi, Mayotte euh, euh, n'aura normalement un temps euh, couvert le matin le matin et un temps ensoleillé dans l'après-midi. Voilà ce causer la réunion là, la fini. Mi remercie à toutes d'avoir suivi ça. Mi donne notre rendez-vous euh, la prochaine fois, euh, c'est-à-dire demain matin pour euh, la dernière édition du week-end, puisque demain nous les euh, vendredi, le temps il file vite. Alors mi tiens, ne pas, on y retrouve à demain.